சாமி அழைப்பு வந்து சில பேர் உண்மை சொல்லுவாங்க சில பேர் வந்துட்டு அது உண்மை இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க அவங்க மனசை பொறுத்து ரெண்டாவது வந்து சாமி அழைப்பு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் மட்டுமே தவிர மற்ற விஷயத்தில் இது வந்துட்டு நம்ம உணர முடியாது பார்க்கவும் முடியாது ஸோ சாமி அழைப்பில் நீங்கள் உண்மையாக வந்துட்டு அதில் இறங்கினீங்கன்னா அப்போ வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் இது உண்மை இது உண்மை இல்லைன்னு சொல்லி பாருங்க ஆணி நாக்காளி இந்த ஆணி நாக்காளி மேலே ஏறி நின்று அந்த காலத்துலேருந்து நிறைய பேர் வாக்கு கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் அந்த காலத்தில் இருக்க கத்தி நாக்காளியில் உட்காருவாங்க ஆணி நாக்காளியில் ஏறி உட்கார் எகிரி குதிச்சு அப்போ தான் வாக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சாதாரண மனிதன் வந்து செய்கிறதுனா பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப குறவுன்னு சொல்லுவேன் மனிதனை படிச்சு தான் கடவுள் அப்போ எப்படி மனிதன் உடம்புல கடவுள் வருவார்னு நினைக்கிறீங்க இந்த விஷயத்தை நம்ம பேசணுமா கொஞ்சம் சயின்டிஃபிக்காக தான் பேசணும் காவல் தெய்வம் என்பதே நம்ம ஜினட்டிக்கலி நம்ம மூதா தெய்வம் தான் சொல்லுவாங்க இப்போ மதுரை வீரனோ கருப்பண சாமியோ இல்லாட்டி முனீஸ்வர வம்சத்தில் யாராக இருந்தாலும் சரி நம்ம மூதா தெய்வம் தான் சொல்லுவாங்க அவங்க ஜினட்டிக்லி இந்த குல தெய்வம் இந்த ஃபேமிலிக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து ஆக்சுவலி என்னதுன்னா ஒரு ஸ்பீரிஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன் இவங்க வந்து கடவுள்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது என்னோட ஒரு தனிப்பட்ட கருத்து ஏன்னா இவங்க வந்து என்னென்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷனில் இருக்க ஒரு ஸ்பீரிட்ஸை நம்ம வந்துட்டு ஒரு டெலிபதி மூலயமா அழைக்கிறோம் அவங்களோட அருள் நிலை மூலயமா நம்ம வாக்கு கொடுக்குறோம் மருள் நிலையும் சரி மருள் நிலையாக நாவலை வச்சு சொல்லுவாங்க அப்புறம் அருள் நிலையும் சரி நம்ம வாக்கு கொடுக்குறோம் ஸோ இவங்க வந்து கடவுள் கடவுள் யாருமே வந்துட்டு டிஃபைன் பண்ண முடியாது நம்ம என்ன ஃபார்மில் நினைக்கிறோமோ அந்த ஃபார்மில் வந்து இந்த எனர்ஜி வருது இப்போ கற்பனை சாமியாக நம்ம எனர்ஜி நினச்சோமோ அந்த கற்பனை சாமியாக எனர்ஜி வரும் மதுரை வீரனாக நினச்சா மதுரை வீரனாக ஒரு எனர்ஜி வரும் இது ஒரு எனர்ஜி தான் இதுக்கு இன்னும் ஈஸியாக ஒன்று எக்ஸாம்பிள் என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அந்த கியூபிக்கோட கான்செப்ட் எப்படி பாருங்கள் நிறைய பேர் சாமி அடிட்டு காசு வாங்குறாங்க அதை பற்றி எனக்கு தெரியும் சாமி அழைத்து வந்து கா அது காணிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க காணிக்கை என்பது ஒரு வழி இருபத்தஞ்சு காசு ரத்தில் பார்க்கு அதுதான் நம்ம வந்து உண்மையான காணிக்கை சில பேர் என்ன செய்கிறாங்க சாமி அழைக்கிறவங்க வந்து அவங்களோட குடும்ப சூழ்நிலையை முன்னுக்கு எடுத்து வச்சுட்றாங்க அவங்களுக்கு வந்துட்டு மற்ற விஷயங்கள் நேரம் வேலை செய்கிற நேரம் பத்தாமல் இருக்கிறனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த காணிக்கையை வந்து முதல்ல முன்னிலையை படுத்தி சில நேரத்தில் நூற்றி ஒரு வழியை வாங்குறாங்க ஐநூற்றி ஒரு வழி வாங்குறாங்க இந்த சாங்கியம் செஞ்சால் இவ்வளோ காசு இந்த சாங்கியம் செஞ்சால் அவங்களே பேக்கேஜ் உருவாக்குறாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதெல்லாம் வந்து ஐயா பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் அம்மா அவங்க பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க எந்த தூரத்துக்கு வந்து அவங்க இதை செய்கிறாங்கன்னு பார்ப்பாங்க ஒரு கட்டம் வந்தோடனே அவங்களே வந்து உடம்பு வந்து அருள் நிலையோ மருள் நிலையோ விளையிடுவாங்க அவங்க வாக்கு பழிக்காமல் போயிடும் ஓகே தைப்பூசம் அது வந்து முருகனுக்கு உகந்த நாள் சொல்லுவாங்க அது வந்து இடும்பன் வந்து காவடி எடுத்துகிட்டு போனால் சொல்லுவாங்க அந்த காவடி என்னென்னா அந்த மலைகளை தூக்கிட்டு போகிறதா இடும்பன் காவடின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வகையில் அங்கே போயிட்டு நீங்கள் காவல் தெய்வத்தை அழைச்சி என்னத்துக்கு காரணம் எதுக்கு அழைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஏன்னா காவடிகள் வந்து நீங்கள் அங்கே ஐயா அழைக்கிறப்போ சரி அம்பாவில் அழைக்கிறோம் சரி சில வெளிநாட்டு மக்களும் சரி மக்கள் பிள்ளைங்களும் சரி அவங்களுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியாது ஏன் ஐயா அந்த இடத்துல வராங்க ஏன் ஐயாவோட அந்த லுக் அந்த ஃபிசிக்கல் லுக்லாம் இருக்குது ஏன் இது செய்கிறாங்க ஏன் சாட்டி எடுத்து அடிக்கிறாங்க ஏன் கத்தி எடுத்து அடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்துட்டு இடம் பொருள் எவ்வளோ சொல்லுவாங்க எந்த இடத்துல யார் அங்கே வந்தாங்களோ அங்கே தான் அங்கே மரியாதை ஆனால் அப்படியே ஐயா அழைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் யாரையும் குறை சொல்லலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட் தைப்பூசத்துக்கு வந்து நிறைய ஐயா வந்து வந்தாங்க அம்மா வந்தாங்க பால் குடத்தை வந்துட்டு ஏந்திட்டு வந்தாங்க அப்புறம் இப்போ அடிவாசல் வரைக்கும் வந்த பிறகு ஐயா வந்துட்டு மலை ஏற்றி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஏறுறாங்க அதெல்லாம் வந்து நான் வெரி குட் சொல்லுவேன் பிகாஸ் ஏன்னா முறைப்படி அந்த தைப்பூசம் தஸ் பர்சன் உருவாச்சு அது மூலிமா நிறைய பேர் வந்து திருத்திக்கிட்டாங்க அவங்க தவறுன்னு சொல்ல முடியாது எப்படி அந்த முறையை வந்துட்டு நம்ம திருத்திட்டு சொல்லிட்டு அவங்க திருத்திக்கிட்டாங்க இந்த வகையில் வந்து நம்ம ஐயாவும் சரி அம்மாவும் சரி அம்மா கிட்ட சொன்னாலும் சரி அம்மா இது எது பாய்க்காதம்மா இந்த எது விஷயம் பயன்படுத்தக்கூடாது கத்தி இவ்வளோ பரிசு பயன்படுத்தக்கூடாது ஐயாவும் சரி அம்மாவும் சரி புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து ஐயாவுக்கு அம்மாவுக்கு நன்றி தான் சொல்லணும் இப்போ எல்லாருக்குமே சாமி வருமா சாமி அழைத்தலில் வந்துட்டு அது சொல்லுவாங்க அந்த ரேகையில் அமருதுன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருக்கும் வந்து அந்த சாமி ரேகையில் வந்து அமராது சொல்லுவாங்க அது நட்சத்திர பொறுத்து இருக்குன்னு வாங்க இது வந்து நம்ம குரு சொன்னது இது உண்மையோ இல்லையோ நம்மளுக்கு தெரியாது சில பேர் வந்து கடைசி வரைக்கும் வராமல் இருந்தாலும் நான் வந்து எனக்கு வர வைக்கணும் வர வைக்கணும் பல நாள் வந்து தியானம் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க ஆஸ்திங் இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஐயாவும் சரி அந்த அம்மாவும் சரி அருள் கிடைச்சிச்சின்னா அவங்க வர வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அது அவங்களோட தவநிலையை பொறுத்து சில நேரத்துக்கு வந்து நல்லா சாமி பரம்பரை பரம்பரைய
அந்த காவை கொடுக்குற எதுக்குன்னா அந்த நாற்பத்தெட்டு பரிவாரங்களும் வெளியே நிற்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா உள்ளுக்கு வந்து சில நேரத்தில் வந்துட்டு பிள்ளைகள் இருப்பாங்க கர்ப்பிணி பெண்கள் இருப்பாங்க வீட்டுக்கு தூரமான பெண்கள்லாம் இருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த நாற்பத்தெட்டு பேரால் தீண்டக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் வெளியே வாசலில் நிப்பாட்டிடுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் முறைப்படி குரு கட்டு எடுத்து முறைப்படி இந்த ஆழமாக இந்த காவல் குலதெய்வ வழிபாடுகள் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியும் இந்த முழு முதற் கடவுள் வந்து உடம்பில் இறங்குறாங்க வாக்கு கொடுக்குறாங்க வந்துட்டு சில பேர் சிவன் பெருமான் இறங்குன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உண்மை இல்லைன்னு நான் சொல்லுவேன் இது வந்து நான் திடாகாத்திரமாக சொல்ல முடியும் உண்மை நிலை இல்லைன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா சிவன்லாம் வந்து ஒரு உருவத்தில் வராருன்னா அந்த ஃபோர்ஸ்லாம் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த உடம்பு தாங்காது மூக்கு வாயில் அதெல்லாம் நிரம்பு வெடிச்சு இறந்துருவாங்க அதேமாரி தான் பதினெட்டாம் படி கருப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஐயனாருன்னு சொல்லுவாங்க மீன் கடவுள்லாம் வந்துட்டு அதேமாரி ஃபோர்ஸ் வந்து வாய்ப்பு இந்த இந்த சாமி அழைத்தில் வந்து நிறைய பித்திராடம் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களா அவங்களுக்கு என்ன கருத்து சொல்கிறீங்க மீன் நிறைய விஷயம் நடந்திருக்கா அது உண்மையாக நடந்தது ஓகே சாமி அழைத்தலில் பித்தலாட்டம் பொய் பித்தலாட்டம் அது வந்து செய்வினை பொருள்கள்லாம் செய்கிறது வந்துட்டு உண்மையாக நிறைய இடத்துல வந்துட்டு ஏராளமாக நடக்குது நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு சூப்பர் பவரை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து நல்லதும் செய்யலாம் கெட்டதும் செய்யலாம் ஆனால் நீங்கள் கெட்டதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அதிகமாக செய்கிறப்ப அது ஒரு அது ஒரு மீட்டர் மாதிரி அந்த லிமிட்டை தாண்டிச்சுன்னா அது பிளாஸ் பண்ணிச்சுன்னா ஆப்பு உங்களுக்கு தான் பல மடங்கு உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ நன்மை கிடைக்குதோ அது வரை அதை விட பல மடங்கு தீமைகள் உங்களுக்கு காத்திருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறேன்னா இன்னும் டைம் இருக்குது யார் யாரோ இந்த விஷயம் செய்கிறீங்களோ தயவு செஞ்சு ஐயா விஷயமும் அம்மா விஷயம் போய் மண்டி போட்டு ஒரு சூடத்தை குளித்து இதுக்கப்புறம் எதுவுமே செய்ய மாட்டோமா மன்னிச்சிடுமா உன் பேரில் நல்ல பேரில் நான் வந்துட்டு நாலு பேருக்கு வாக்கு கொடுக்குறோமா இல்லாட்டி இப்போ சாமை பொத்திக்கிட்டு இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு நினச்சிக்கோங்க நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக இந்த வழிபாட்டில் இருக்கீங்க அதில் நீங்கள் கற்றுக்கிற விஷயம் என்ன அது ஏதாச்சும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இல்லை துயரமான சம்பவங்கள் எதுவும் வச்சுருக்கீங்களா ஓகே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நான் இந்த வழிபாட்டு முறையில் இருக்கும் பொழுது நம்ம முதல் முதல் அழைக்கிறப்ப நம்ம வந்துட்டு எல்லாரும் சாமி ஆடுறாங்க நம்மளும் ஆடணும் ஒரு பந்தா நிலையில தான் வந்து சின்ன வயசு எல்லாரும் பார்க்குறாங்க சொல்லிட்டு தான் நம்ம முதல் முதல் அழைச்சோம் அப்போ அழைப்பு நிலை போக போக பத்தொம்பது வயசு போக 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 நம்ம என்ன யோசிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா சாமி ஆடி முடிச்சோன்னு ஒரு விஷயம் நடக்கும் பாருங்க நிறைய பேர் வந்து நம்மள்ட்ட வந்து கேட்பாங்க சில நேரத்தை காலில் விழுவாங்க அது வந்து சில பேருக்கு வந்துட்டு பெரிய லெவலில் அவங்களுக்கு வந்து ஆணவம் வந்துடும் இந்த வகையில் போயிட்டே இருக்கிறப்ப நம்ம என்ன ஒரு கட்டம் நினச்சோன்னா காளியம் ஆடுறவங்களை வந்து தயாறுவேன் நான் காளியம் ஆடுறவங்கள்ட்ட போயிட்டு ஆசீர்வாதெல்லாம் வாங்க மாட்டேன் வாக்கு எடுக்க மாட்டேன் என்னன்னா நம்மளுக்கு தான் ஐயா இருக்கேன் ஐயா பார்த்துக்குவார் நம்மே அவங்கள்ட்ட போகணும்னு அப்படி ஒரு ஒரு திமிர் இருந்துச்சு ஆனால் ஒரு கட்டம் வர்றப்ப ஐயா நம்மளுக்கு ஒரு பாடம் சொல்லி கொடுத்தாரு ஒரு ரெண்டு வருஷம் பாடம் சொல்லி கொடுத்தாரு அந்த பாடத்தில் வந்துட்டு ஐயா என் உடம்புலேயே வந்து வே வந்து சரியாக இறங்க மாட்டார் வந்தால் கூட வந்துட்டு அந்த வாக்குலாம் வந்துட்டு சரியாக சுத்தமாக இருக்காது இது நம்ம மனசாட்சிக்கே தெரியும் நம்ம என்ன பண்ணும் ஏது பண்ணுவோம் இப்போ பார்க்குறவங்க நான் சொல்கிறேன் உங்கள் மனசாட்சிக்கு தெரியும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அருள்நிலை ஆடுறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஏது பண்ணுங்க அந்த நிலை பொறுத்து தான் உங்கள் ஐயா வந்து உங்கள் அம்மாவும் உங்கள் ஐயாவும் உங்கள் அருள்நிலை ஆடுறீங்கன்னா அந்த லெவலில் ஏறும் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ தவறு செய்கிறீங்களோ உங்கள் குற்ற உணர்ச்சி இருக்கும் அவ்வளோ அவ்வளோ வந்து உங்கள் வாக்கு வந்துட்டு சுத்தம் இல்லாமல் போயிடும் வர்ற மக்களும் ஏமாற்றத்தோடு தான் போவாங்க தாயித்து தாயித்து வந்து என்னை கேட்டால் முனீஸ்வரன் பாருங்க முனீஸ்வரன் வந்து அந்த காலத்து வந்து தாயித்து வந்து அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்களோட தகடில் சக்கரம் பொருத்தி அவங்கள வந்து அவங்கள நே டேட் ஆஃப் பர்த்லாம் சொல்லிட்டு இல்லை முனீஸ்வரன் சக தகடுலாம் பொருத்தி அந்த தாயத்தில் போட்டிருப்பாங்க அவ்வளோதான் என்னென்ன பொருட்கள் உள்ளுக்கு வைக்கணுமோ திருநூறோ சரி அத்தரோ சரி என்ன வைக்கணும் அதை வச்சிருவாங்க அதுக்கெல்லாம் போயிட்டு நம்ம வந்து தாயத்து செய்கிறதுக்கு நூற்றி ஒரு வள்ளி ஆயிரத்தி ஒரு வள்ளி அப்புறம் வந்து ரீசார்ஜ் சொல்லுவாங்க என்னென்னா ஒரு 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 மாதம் கழித்து வாங்க நம்ம திருப்பி ரீசார்ஜ் பண்ணுவோம் அதுக்கு சில சட்டன் அம அமௌண்ட்டு இதெல்லாம் என்னை கேட்டால் இதெல்லாம் வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டிக்ஸு சரியா பிஸ்னஸ் ஸ்டிக்ஸ் நீங்கள் செய்கிறீங்க ஐயா வந்து அம்மாவும் சரி இதை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த விஷயத்தில் நீங்கள் நியாயமாக நடந்தால் நியாயமாக நடந்தால் எந்தாவும் ஐயாவும் சரி உங்கள் அம்மாவும் அம்மாவும் சரி உங்களை தூக்கி தான் விடுவாங்க ஆனால் அங்கே நியாயத்தைப்படி வேறு வகையில் நீங்கள் பணம் புழக்கிறதுக்காக நீங்கள் ஐயாவும் அம்மாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தாந்திரிக்க வகையில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான கர்மாவும் நீங்கள் வந்து அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் தப்பவே முடியாது இது வந்து ஒரு நல்ல கேள்வி சாமி அழைக்கும் பொழுது நம்மளோட நிலை மனநிலை எப்படி இருக்கும் உண்மையாக நம்ம மனநிலையில் நம்ம இருப்போமா சாமி அழைக்கிற போது மொதல் வாட்டி சாமி அழைக்கிறப்ப நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம அண்ணா அங்கே நிற்க
எல்லா குடும்பத்துக்கும் குலதெய்வம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் குலதெய்வம் வந்து ஜெனட்டிக்கலி நம்ம ரத்தத்தில் உள்ளது குலதெய்வம் வழிவிடாமல் மற்ற விஷயங்கள் நடக்காதுன்னு வாங்க குலதெய்வத்துக்கு நம்ம வந்து முறையிட்டால் அது ஸ்ட்ரைட்டாக போகணும்னு வாங்க ஏன்னா அவங்க தான் முதல் உங்கள் விஷயத்தை கொண்டுட்டு போயிட்டு காதால் ஏற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் மூலஸ்தானத்தில் ஐயா கிட்ட சொல்கிறது ஒரு ஐதீகம் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா குலதெய்வத்தை இக்னோர் பண்ணாதீங்க ஆ இல்லாட்டி அது குலதெய்வத்தை வழிபடுறனால நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் குறைஞ்சிடும் அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க உங்கள் குலதெய்வத்தை அப்பா முறையில் யாருன்னு சொல்லிட்டு அது யாராக இருந்தாலும் முதல்ல கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன முறைப்படி நம்ம வழி வழிபாடு செய்யணும் அதை மட்டும் செய்யுங்க உங்கள் வாழ்க்கை இன்னும் பிரகாசமாக இருக்கும் இப்போ பிரகாசமாக தான் இருக்கும் இன்னும் பிரகாசமாகும் அவ்வளோதான் நிறைய பேர் இந்த சாமி அழைக்கணும் நானும் அழைக்கணும் நானும் அழைக்கணும் நானும் அழைக்கணும் சொல்லிட்டு பயங்கரமாகலாம் வந்துட்டு தேடிக்கிட்டு இருப்பீங்க என்னோடய கேள்வி முதல் கேள்வி நீங்கள் எதுக்கு சாமி அழைப்பு அருள்நிலை அழைக்கணும் ரெண்டாவது மறுநிலை எதற்கு இந்த ரெண்டு கேள்விக்கும் முதல்ல வந்து நீங்கள் வந்து விடை கட்டுப்பிடிக்கும் சாமி அழைப்பு எது உங்களுக்காக ப்ரொட்டெக்ஷனுக்காக வச்சுக்க போகிறீங்களா உங்கள் குடும்பத்து ப்ரொட்டெக்ஷனுக்காக வச்சுக்க போகிறீங்களா உங்களை சுற்றி உள்ள ப்ரொட்டெக்ஷனுக்காக வச்சுக்க போகிறீங்களா அது வாக்கு கொடுக்க போகிறீங்களா ஆனால் வாக்கு கொடுக்குறதுனா நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அதுக்கான பின் வினைகளையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் என்ன பின் வினை சொல்கிறேன்னா நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ வாக்கு கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோ எவ்வளோ பாவ மூட்டைகள் சில சில விஷயத்த இந்த விஷயத்தை வந்து நீங்கள் சுமந்துதான் ஆகணும் அதனால் என்ன வந்து சைட் இஃபெக்ட்னு சொல்கிறேன்னே நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை நிலை வந்து அதிகப்படியாக மாதிரிலாம் இருக்காது ஆனால் சந்தோஷமான ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கை முறை இருக்கும் ஏன் நான் சாமி அழைச்சி கூட எனக்கு அவ்வளோ காசு வரல மற்றவங்களுக்கும் ஐயா வாரி வாரி கொடுக்குற ஐயா நம்மளுக்கு வரல விதி சாமி அழைக்கும் முறைப்படி சாமி அழைக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் வாழ்த்து முறை எப்படி இருக்குன்னா சந்தோஷமான வாழ்க்கை நல்ல பிறந்த குழந்தை குட்டி ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை இருக்கிற காசு கொஞ்சம் காசு வந்து சந்தோஷமாக தான் இருப்பாங்க நீங்கள் வந்துட்டு அதையும் மீறி நான் வந்துட்டு பயங்கரமாக சாமி அழைக்க போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அங்கே தான் வந்து நீங்கள் சில விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டிருக்கணும் குலதெய்வ வழிபாடு காவல் தெய்வ வழிபாடு முறைப்படுத்துவதற்கு நல்ல ஒரு இயக்கம் இருக்கான்ட்டு இது ஏற்கனவே வந்து நம்ம மேசந்த சங்கம் டாக்டர் மோகன் சாண்டியும் நான் ஏற்கனவே பேசியிருந்தேன் என்ன பேசியிருந்தேன் காவல் தெய்வ குலதெய்வ வழிபாடு வந்து நம்ம முறைப்படுத்தணும் வந்து மதம் வந்து ஒரு க ஆழ்கடல் போல் மூலஸ்தான வழிபாடு எப்படின்னு தெரியுது கோயில் வழிபாடு முறைகள் எப்படின்னு தெரியுது குரு வழிபாடு கூட பாபாஜி கும்புறதோ சரி மற்ற மற்ற குருக்கள் கும்புறது அந்த முறைப்படியும் அவங்களுக்கு தெரியும் காவல் தெய்வம் வந்து ரொம்ப குலப்படியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தேன் அதை முறைப்படுத்தன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதுக்கான வழிமுறை தான் இப்போ ஒரு ஒரு தளம் இந்த தளத்தை நம்ம உருவாக்குறது என்ன மூன்றாவது கண்ணுன்னு ஊரில் செய்கிறாங்க மீஷாவில் வந்து அதுமாரி இல்லையே யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு எப்படி கொண்டு போகணும் நீங்கள் டாக்டராக இருக்கலாம் லாயராக இருக்கலாம் இன்ஜினியராக இருக்கலாம் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கலாம் யார் வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் குலதெய்வ வழிபாடு எப்படி வழி நடத்தி அடுத்த ஜெனரேஷன் கொண்டு போகிறது தான் உங்கள் ஒரு கடமையாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த நாக்காளி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஆணியாக இருக்கும் இந்த ஆணி என்னதுன்னா இதில் தான் வந்து ஐயா வந்து அருள்நிலை எழுந்துச்சு எகிரி வந்துட்டு உட்காந்து அழைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஐயா ஐயா என்ன செய்வாங்க ஐயா வந்து வந்துட்டு பிறகு இதில் வந்து எகிருவாங்க ரொம்ப எகிருவாங்க இந்த ஆணி சில நேரத்தில் பாருங்கள் எங்கெல்லாம் வளைஞ்சிருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆணிலாம் வளையும் ஸோ அந்த லெவலுக்கு அந்த பாஸ் இருக்கும் சில நேரத்தில் கத்தி நாக்காளி வந்துட்டு நான் இன்னொரு நாளைக்கு உங்களுக்கு காட்டுறேன் கத்தி நாக்காளி இருக்கும் கத்தி நாக்காளி கூட எகிரும் வாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கும் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்துட்டு பூ மாதிரி அதே வகையில் பாருங்கள் இவர் வந்து கோட்டை முனி ஒன்றரை பேர் வந்து இவர் வந்து மகாமுனி சொல்லுவாங்க பாண்டி முனியும் சொல்லுவாங்க இவர் தான் முனீஸ்வரர் வம்சத்திலே வந்து ஆக பழமையானவர் இவருக்கு வெறும் தலை மட்டும்தான் இருக்குது விக்கிரகம் வந்து தலை மட்டும்தான் இருக்குது ஒரு தொண்ணூறு கிலோ இருக்கும் தொண்ணூறு கிலோ டூ ஹண்ட்ரட் கிலோஸ் இருக்கும் தலை மட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இவருக்கு வந்துட்டு உண்மையான முனிஸ்வரன் சில நேரத்தில் செய்வாங்களா இந்தமாதிரி பொட்டை வெளியில் தான் ஆசைப்படுவாங்க ஸோ இவர் பொட்டை வழியில் தான் நம்ம வச்சுருக்கோம் எந்த ஒரு கூரையும் நம்ம வைக்கல ஸோ அவருக்கு இப்படி தான் இருக்க பிடிக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அது பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சூளம் சூளத்தில் ஆ ஒரு விஷயம் நான் உண்மையாக சொல்லி ஆகணும் சூளத்தில் எப்பயும் வந்துட்டு எலுமிச்சிக்காக வந்து குத்தி வச்சுருக்கணும் அதை மாதிரி தான் அருவாளியும் ஏன் சொல்லுவாங்களா அந்த பழி கொடுக்கக்கூடாது சொல்லிட்டு அந்த பழி ஏற்கனவே கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க சில பேர் சூழல் இல்லாமல் கத்தி இல்லாமல் அந்த எலுமிச்சிக்கல் சொல்லுவாமல் இருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கவனமாக பார்த்துங்க கோயில் உடைப்படுதல் கோயில் உடைப்படுதல் வந்து அது வந்துட்டு அந்த கோயில் லேண்ட் பிரச்சனை அதுக்கும் ஐயாவுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அதுக்கும் அம்மாவுக்கு என்ன சம்மந்தம் சரிங்களா லேண்டை வந்து நீங்கள் ஒழுங்காக முறைப்படி எடுக்கல இல்லாட்டி ஒரு ஒரு அப்ரூவல் நீங்கள் எடுக்கல இல்லாட்டி ஊரா ந